আসসালামু আলাইকুম ওয়া আমি ফজলুল করিম আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন আমাদের বাফল বাংলা ফেসবুক লাইভে আমরা আজকে এসেছি নতুন একটি বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের প্রাইমারি ইলেকশন শুরু হয়ে গেছে আমরা ভোট নিয়ে আজকে আলাপ করব আমাদের সাথে যুক্ত আছেন মোহাম্মদ ইশফাক চৌধুরী যিনি বোর্ড অফ ইলেকশনে ইলেকশন ক্লার্ক অফিসার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন তো আমরা এখন জানতে চাইবো ওনার কাছে বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন যা আমাদের কাছে আছে আপনি প্রথম আমাদের জানা মতে আপনি ইলেকশন অফিসে কাজ করছেন তো আপনার অনুভূতিটা কি আর কেনই বা এই জবে আপনি চুজ করলেন আসলে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবাহকে যিনি করেছেন তো সকল প্রশংসা আপনার উনি আসলে এই প্যাটার রেডি করছেন আসলে আমি ফিল করলাম লাস্ট ইয়ার একটা ইলেকশন হয়েছিল আমাদের এখানে লোকাল ইলেকশন তো এই ইলেকশনে আমাদের অনেক ভুল ভ্রান্তি হয়েছে আমরা দেখছি অনেক মিস গাইডেড আমাদের ভোটারদের অনেক মিস রিভিউ হয়েছে অনেক ভোট আসলে মানে তারপর ওই নভেম্বরে আমি কিন্তু ওই বোর্ড অফ ইলেকশনের ওয়েবসাইট ঢুকি এবং ওইখানে অ্যাপ্লাই করি আমরা অনেক জিনিস আমরা আসলে জানি কিন্তু ভালো করে জানি না তো এটাই আর কি আসলে এটা অনেক কিছু শিকার আছে এটা আমাদের দেশের মতো ট্রেডিশনাল ইলেকশন না ইলেকশন গুলো আসলে একটা স্টেজ বাই স্টেজ ধাপে ধাপে একটা স্টেজ মানে যেতে হয় আপনার আমাদের এখন যে প্রাইমারি ইলেকশনটা হইতেছে জুলাই টোয়েন্টি থার্ড এটার প্রাইমারি হচ্ছে আপনার প্রেসিডেন্ট প্রাইমারি যেটা তো এখানে নর্মালি টোয়েন্টি থার্ড এ আরো তিনটা ইলেকশন হইতেছে সাথে ডিস্ট্রিক্টের একটা আর লোকাল জেনারেল ইলেকশন আর প্রেসিডেন্ট প্রাইমারি ইলেকশন তো এইটা আর কি বেসিক্যালি আজকে আপনার সাথে আলাপ করবো এখন তো আর্লি ভোটিং চলছে কারণ আমরা ভোটারদের মেল গুলা ইয়ে করতেছে প্যালেট গুলা রেডি করতে হচ্ছে তো এগুলো সবার স্ক্যানিং করে সবার আপনার লেভেলিং করে ভোটারদের এক এক ভোটারের দেখা গেছে একজনের একটা ব্যালেট অনেক ভোটারের দেখা গেছে দুইটা বুলেট তিনটা বুলেট তো ডিপেন্ড অন ভোটারদের কোন ডিস্ট্রিক্টে আছে ওনারা এবং কোন পার্টি করতেছেন বেসিক্যালি আলহামদুলিল্লাহ সোফার আমরা এইটি ফাইভ থাউজেন্ড মেল পাঠাই দিছি আরো আমি আজকে রেখে আসছি প্রায় আরো ফিফটি থাউজেন্ড মেল ইজ রেডি টু গো নেক্সট কাপল অফ ডেজ তো এক লাখ চুয়ান্ন হাজারের মতো মেইল আমরা ছাড়ছি এই লাস্ট চোদ্দ পনেরো দিন তো ইস ফুললি প্যাক আমরা অনেকেই মানে সকালে নটা থেকে কাজ করে রাত্রে আটটা নয়টা পর্যন্ত বাসায় আসে কালকে রাত্রে আমাদের একটা স্টাফ রাত্রে একটা তিরিশ পর্যন্ত কাজ করছে শুধু মেইলিং ডিপার্টমেন্টে লাগিয়ে করার জন্য যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ বিগ থিং একটা বিগ স্পিডে মানে সেটাপে করা যে নাথিং মানে লুজ আমরা কাজ করতেছি এবং আমাদের সবচেয়ে বড় জিনিস হইল আমাদের প্রতিটা এমপ্লয়ি কিন্তু চলে আসছে বড় ইলেকশনে এবং এই প্যান্ডামিকের সময় খুবই টাইপ সবাইকে নিতে আসা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের চেয়ারম্যান আমাদেরকে অনেক হেল্প করছে এই ব্যাপারে যে কিভাবে সেফটি থাকা যায় আমাদেরকে <laughs> <laughs> আমরা 
পাঁচগুণে তো লাস্ট ইয়ার আমরা করছিলাম যে দেখলাম নির্দিষ্ট কেন্দ্রে যাওয়া লাগবে না শুধু আর্লি ভোটিং এর হ্যাঁ যখন জেনারেল ইলেকশন ইলেকশন ডে যেদিন ওই দিন আপনাকে আপনার মাস্ট আপনার পোলিং পোস্ট দিতে হবে ওইখানে আপনার ব্যালেটটা থাকবে তো আর্লি ভোটিংটা ভোটারদের জন্য অত্যন্ত ইজি আমরা মাত্র দেখা যেতে চার পাঁচজন সারা দিনে চার পাঁচজন ভোটার যায় এক একটা কেন্দ্রে তো অনেক কম গ্যাদারিং ওখানে কারণ মোস্ট অফ দা ভোটাররা তো মেইলই পেয়ে গেছে মেইল ছেড়ে দিচ্ছে আর গ্যাদারিংটা খুবই কম ওইখানে মাস্ক আছে গ্লাভস আছে যারা বুটের ইয়েতে কাজ করতেছে ওদেরকে খুব হার্ডলি বলা হয়েছে যে মাস্ক এবং গ্লাভস পরার জন্য আর প্রতিটা বুটারকে পার্সোনাল প্যান দেওয়া হবে মানে বারোটা থেকে রাত্রে নয়টা পর্যন্ত মানডে টু ফ্রাইডে আর স্যাটারডে আপনার বারোটা থেকে ছটা পর্যন্ত তারপর আমরা আমার নোটিফাই করছি যেগুলো আর কি অ্যাপ্লিকেশন যেটা আর কি তো বোর্ড অফ ইলেকশন কার সিগনেচার সাথে না ম্যাচ করলে কোন নিতে পারে না যেখানে দুই তিনটা খাম আছে একটা হলো ব্লু একটা হলো পিঙ্ক এবং একটা হলো গ্রে এবং একটা হোয়াইট তো অনেকে মিস্টেক করতেছেন এটাই যে কোন খামে কি দেখাবেন তো আমি আপনাকে সহজ ভাবে কারণ যেহেতু এখন আমাদের সোশ্যাল ডিস্টেন্স আপনার আপনি এখানে ব্যালেটের গায়ে কিন্তু লেখা আছে আপনি কোন ইয়ের মধ্যে আপনি ঢুকাবেন তো এখানে লেখা আছে গ্রিন তো আপনি এরকম তিনটা খাম পাবেন পিঙ্ক গ্রিন এবং হোয়াইট তো আপনি গ্রিন যেহেতু লেখা আছে গ্রিন খাম এর ভিতরে এটা আপনি ঢুকাবেন তারপর আপনার সেই পিঙ্ক ব্যালেটটা পিঙ্ক খামের ভিতরে ঢুকাবেন যেখানে পিঙ্ক লেখা আছে 
যেখানে হোয়াইট লেখা আছে এটা হোয়াইট তো নরমালি এই তিনটা ইলেকশন চলতেছে এখন যা অনেকে হয়তো একটা পাইতেছেন ডিপেন্ড অন আপনার কোন পার্টি অনেকের হয়তো ডিস্ট্রিক্টের ডিস্ট্রিক্টের জন্য দুইটা পাইতেছে তো এই রকম ডিপেন্ড অন আপনার পার্টি এবং আপনার ডিস্ট্রিক্টের উপর নির্ভর করতেছে আপনার কোন কোন ইলেকশন চলতেছে তো আপনি এটা অনেকে যেটা মিস্টেকটা করে যে এই ব্যালেট গুলোর পিছনে ঠিক একটা অপশন আছে সিগনেচার করার জন্য তো এখানে যদি আপনি সিগনেচার না দেন তাহলে এটা কিন্তু কাউন্ট হবে না এবং এই সিগনেচারটা মাস্ট বি আপনার বোর্ড অফ ইলেকশন যে সিগনেচারটা আছে ওইটার সাথে মিক্স করতে হবে মানে সেম সিগনেচার হইতে হবে হ্যাঁ অনেক ক্ষেত্রে যদি কেউ ডিজেবল থাকে প্রাইমারির কেউ এখানে ওনার পক্ষে সাইন দিয়ে ওনার নাম এবং অ্যাড্রেস দিতে পারবে তবে এটা বোর্ড অফ ইলেকশন ওনাদের সাথে কল করে ভেরিফিকেশন যারা ডিজেবল যারা সাইন দিতে পারতেছেন না এটা হলো মানে এডিশনাল কারো হেল্প লাগলে এটা আর সেকেন্ড থিং হচ্ছে যদি আপনি বুটটাই দিলেন কিন্তু আপনার খামের উপর সিগনেচারটা দেন না তাহলে আপনার বুটটা মানে আমরা খুলবো না মানে খামে যেহেতু সিগনেচার নাই আমরা এটা অপিনি করবো না কারণ আপনার আপনি আপনি এটা বুট দিচ্ছেন কিনা আমরা তাও দেখতে চাই ফার্স্ট আমরা দেখবো যে আপনার সিগনেচারটা আছে কিনা তারপর এটা আমরা করবো বেড়া একটা তো এই হচ্ছে মেন সমস্যা অনেকেই পড়ে কি এইটাই ছাড়া দেন এই মেয়ারটা অপেনলি ছাড়া দেয় পোস্ট অফিসে যাতে হয় এটা একবার ঘুরে চলে আসে আমাদের ভাষায় তো নর্মালি বোর্ড অফ ইলেকশন আমরা আমাদের নিজস্ব গভর্নমেন্টের করছে আপনাদেরকে খাম এবং এরিয়া সহ স্টাম্প সহ একটা খাম দেওয়া হয়েছে এইটা দেখেন দেখতে পারবেন আপনার বারকোড দেওয়া আছে এখানে ওই খামটার ভিতরে আপনি ডুগাইয়া এগুলো পাঠাই দিবেন এতে হবে কি আপনার বোর্ডটাও ব্যালেটাও সেফ থাকলো কি আপনার সিগনেচার দেখলো না এবং কমপ্লিটলি সিল অবস্থায় আমাদের অ্যাড্রেসে চলে আসে তখন আমরা মেলটা পাওয়ার পর আমরা ওপেন করি এবং ওইটা কাম করি শুট করি এটাই হচ্ছে বেসিকলি অ্যাবসেন্টি ব্যালট অনেকে অ্যাবসেন্টি ব্যালট নিয়ে একটু কিউরিয়াস যে কি বাই কিভাবে সাইন দিব অনেক কোয়েশন আমার কাছে অনেক ভিডিও অনেক কল চলে আসছে যে আপনারা একটা ভিডিও তৈরি করেন যে আমাদেরকে একটু হেল্প লাগবে আমরা আসলে অন বিহাফ অফ বোর্ড অফ ইলেকশন আমরা আসলে কোনো মিডিয়ার সাথে এভাবে প্রকাশ্যে গিয়ে করতে পারি না যেহেতু আমি আপনাদের আমি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে একটা সুযোগ করে দিয়েছেন আমাদেরকে যাতে আমাদের কমিউনিটির অনেক ভাইয়ার কিন্তু মিস্টেক করছে যেটা আমি ফলো করি কারণ প্রচুর দেখা যায় সিগনেচার চালাই চলে আসে ব্যালেন্ট গুলা আর সেকেন্ড থিং হচ্ছে অনেক ভাইদের পার্টি নিয়ে একটা সমস্যা আছে যে অনেক ভাই কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট মনে করে আসলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা ওন পার্টি অনেকে এটা জানে না যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা ওন পার্টি যাদের ভোটার সংখ্যা প্রায় সাতাইশ হাজার তা আমাদের এই কান্ট্রিতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি কিন্তু ভোটার সংখ্যা সাতাইশ হাজার এখানে মোস্ট অফ দেব আমাদের বাঙালি ভাইয়েরা ওনারা মনে করেন আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এই কারণে আমি আসলে ইন্ডিপেন্ডেন্স ইজ এ পার্টি ইসেলফ তো আপনি যখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট দিবেন আপনি ওই পার্টিতে জয়েন হয়েছে তো আমি আইডিয়া দিব আপনাদেরকে হয়তো আপনার ব্ল্যাঙ্ক থাকে যেটা আপনি ব্ল্যাঙ্ক মানে আপনার কোন পার্টি নাই আর নাহলে আপনি অন্য কোন পার্টিতে বা আপনি হয়তো জানেন না ইন্ডিপেন্ডেন্স এ পার্টি আর যদি জেনে থাকেন আপনার ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা পার্টি আছে ওইটাতে আমি জয়েন হয়েছি তাহলে নো প্রবলেম বাট যদি না জেনে আপনার মনে করেছে আপনার সেলফে আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট তাহলে না এটা আসলে ঠিক না তো এটা হইতেছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টির প্রায় সংখ্যা অনেক আমাদের এই ভিডিও দেখার পরে কেউ যদি মনে করেন চিন্তা করলো যে না আমি তো ভুল করছি আমার ওনার কি আরেকবার সুযোগ আছে কিনা কেন্দ্রে গিয়ে ভোট আমাদের ভোটিং এর এটা সিস্টেম হচ্ছে মেইলিং ব্যালট আমরা দিয়ে দিছি এখন আপনি ওইটা আপনি ছেড়েও দিছেন মনে করেন আপনি এটা সেন্ড করেছেন এখন আপনি আপনি চেঞ্জ মাইন্ড চেঞ্জ করছে যে আমি ভোটটা কি করলাম আমার ভোটটা নষ্ট হয়ে যাবে বা আমার ভোটটা হয়তো আমি রাইট পার্টি কে ক্যান্ডিডেটকে দেই নাই রাইট পার্টি কে দেই নাই তো আপনার ওয়াকিং ভোট যেটা ওইটা হলো মে আপনি যে কোনো পোলে যে কোন যে কোনো নির্বাচন কেন্দ্রতে গিয়ে আপনি পার্সোনাল ভোট দিতে পারবেন তখন আমরা ওইটা কাম করব ফার্স্ট পার্সেন্টি ব্যালেটটা তখনই কাম হয় যখন আপনি ইন পার্সন আপনি <laughs> <laughs> তখন আপনি পুলিং এজেন্ট আছে আপনার পুলিং ওয়ার্কার আছে এদেরকে বলেন যে স্পয়েল ব্যালেট মানে ডিস্ট্রয় বলে বা আপনি বাংলা মানে যারা বোঝেন নাই যারা বলতে পারেন আমি ডিস্ট্রয় করবেন মিস্টেক মিস্টেক করছি আপনার স্পয়েল করে নেই ব্যালেটটা তো ওরা কিন্তু স্পয়েল করে দিবে স্পয়েল ব্যালেটটা এভাবে কাজ করে যে আপনি যে ব্যালেটটা আপনি দিয়েছেন ওইটা স্পয়েল ওরা ক্লিক করবে কম্পিউটারে করার পর ওইটা রিটার্ন হবে এবং দুইজন ইন্সপেক্টর আছেন একজন ডেমোক্রেট এবং রিপাবলিকান 
মাধ্যমে <laughs> আমি <laughs> হোল্ডিং এ থাকবে আমি <laughs> ইলেকশন আমাদের লোক দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগই ওনারা অ্যাক্টিভ না কারণ ওনারা রেগুলার ইলেকশন কে মানে বেশি এত বেশি গুরুত্ব দেন না কিন্তু দেখা যাচ্ছে জেনারেল ইলেকশন প্রাইমারি সময় তখন ওনারা যান কিন্তু ওনারা গিয়ে ওই এফিডেভিট দিয়ে ভোট দেন যেটা কাউন্ট হয় একটু পরে হ্যাঁ কাউন্ট হবে বাট এটা দুই তিন দিন পর আমরা কাউন্ট করি তো নরমালি এটাই আমাদের জন্য সবার জন্য ভালো প্রতিটা ইলেকশন আপনারা জয়েন হন বাহা থেকে যেহেতু আপনি ভোট দিতে পারতেছেন এখন তারপর আপনি আপনার কেন্দ্র আমাদের কেন্দ্র প্রায় চলবে না করলেও চলবে নতুন করে পরবর্তীতে সবচেয়ে আমরা কিন্তু ওনার বাসায় কার্ড পাঠাই তখন মেলে যে কার্ডটা ওইটা আবার সিগনেচার করে আপনাকে পাঠাইতে হবে 
যদি আপনি না পাঠান আবার আপনি আবার এখানে কাজ রাখুন তো এটাই আরকি আপনার মানে বেসিক্যালি এগুলো সবাই জানা উচিত যে আমি নিয়াকে আসি আমি নিয়াকে বাফলে মুভি মাস পি আমার ভোটার আইডি কার্ডটা আমার আসছে কিনা আমি ডিএমবি তে গিয়ে আমার অ্যাড্রেসটা চেঞ্জ করছি কিনা যদি না করে থাকে আমি ওয়েবসাইটে ঢুকে এটা অনলাইনে আমি চেঞ্জ করি তো এটা এটাই বেস্ট ওয়ে টু প্র্যাকটিস দ্যাট ইউ নো ডেমোক্রেসি ধন্যবাদ সো আমাদের কমিউনিটিতে তো অনেকে আমরা অ্যাকটিভ আছি আপনিও আছেন সবাই সো ইন নিয়ার ফিউচারে কেউ যদি কোনো পার্টি থেকে দুজন করে দুই বছরের জন্য এই মেম্বাররাই কিন্তু ডেমোক্রেট কমিটিটা গঠন করে এই মেম্বার যারা হবেন এরা এদের ভোটেই ডেমোক্রেট কমিটির চেয়ারপারসন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেমোক্রেটিক সেক্রেটারি এগুলো আপনি নির্বাচন করবেন তো আমাদের এইখানে আসলে একটু যুক্ত হওয়া উচিত যে আমরা লোকাল কাউন্সিলম্যানদের সাথে সহজ রাস্তা হচ্ছে লোকাল কাউন্সিলম্যানদের সাথে আমরা কন্ট্যাক্ট করেন যে এই জায়গায় পোস্ট গুলা খালি আছে ওইগুলাতে আপনার এখন রেসে কিন্তু এই যে এখন রেস চলতেছে এটাই কিন্তু কমিটি কিন্তু অনেক জায়গাতে দু তিনজন ক্যান্ডিডেট হয়ে গেছে ওখানে রেস চলতেছে তো যে জায়গাগুলো খালি আছে আমি আমাদের বাইতে আমাদের জন্য সবচেয়ে ইজি হবে যে কাউন্সিলম্যানের সাথে কন্ট্যাক্ট করেন বা লোকাল লিডারের সাথে কন্ট্যাক্ট করেন ডেমোক্রেট কমিটির সাথে কন্ট্যাক্ট করে যে জায়গায় আমাদের ক্যান্ডিডেট নাই ওইখানে আমাদের স্পেশালি বাফলোতে এখনো অনেক জায়গা খালি এখনো মানে ফুলফিল নাই কমিটি তো এটাই আর কি যদি আপনারা ওই জায়গাগুলো আপনারা ফিল করতে পারেন এটা ইজি আর নাইলে তো আপনি ইলেকশনের মাধ্যম ইলেকশনের মাধ্যমটা হচ্ছে যখন এক চারটা ক্যান্ডিডেট হয়ে যাবে একটা দুইটা পোস্টের জন্য তখনই আপনারা ইলেকশন করেন এবং ওইটা ইলেকশনটা ওই যে প্রাইমারি যেটা এখনও আসে ইলেকশনটা চলতেছে অলরেডি তেইশ তারিখের পর রিজাল্ট আসবে তো ডেমোক্রেট কমিটিটা বেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের যারা ডেমোক্রেট যারা করে এরা মানে প্রভিশালি আর রিপাবলিকানটা একটু ভিন্ন রিপাবলিকান কমিটিটা হচ্ছে একটু ভিন্ন ওদের পার্টি অফিসে আপনি যোগাযোগ করলে অনেক সময় আসলে নিউ ইয়র্ক স্টেটের কথা আপনি বলতেছি স্টেটের অনেক জায়গাতে ওরা মেম্বার খুবই খব আপনার যদি হান্ড্রেড সাইন ফিফটি সাইন টোয়েন্টি সাইন হয়ে যায় আপনি একটা ক্যান্ডিডেট হয়ে যেত ওদের একটা মেম্বার হয়ে যেতে পারে তো যারা রিপাবলিকান করে তাদের সাইন কিন্তু আপনার সেম ডেমোক্রেট যারা করে ঠিক ডেমোক্রেটের সাইন আপনি নিতে হবে নিয়ে কিন্তু আপনি কমিটির মেম্বারটা হবে তো এই কমিটির মেম্বারটা ডিপেন্ড করে আপনার এলাকার মানুষের সংখ্যা কত ওইটার উপর ডিপেন্ড করে আপনার এলাকায় ডেমোক্রেট মানুষের সংখ্যা কত ওইটার মধ্যে ধরেন টেন পার্সেন্ট থাকে বা ফাইভ পার্সেন্ট ডিপেন্ড ওর আপনার পার সাইজ তো এরকম ফিলমোর ডিস্ট্রিক্টেই আছে সাতাইশটা ওয়ার্ড তো ফিলমোর ডিস্ট্রিক্টে যে সাতাইশটা ওয়ার্ড আছে প্রতিটা ওয়ার্ডে দুজন আমি একটা ওয়ার্ড মানে ডিস্ট্রিক্টের কথা বলতেছি আপনি এখন অবারম আসলে অনেক বড় অনেকগুলো ওয়ার্ড তো শুধু ফিলমোর ডিস্ট্রিক্টের সাতাইশটা ওয়ার্ড এই সাতাইশটা ওয়ার্ডে দুজন করে প্রায় বাউন্ন জনের আটান্ন জন ছাপান্ন জনের মনো ব্যক্তি মানে ডেমোক্রেট কমিটি ঢুকবে তো ওই এরকম আর কি আপনার প্রতিটা কাউন্সিলম্যানের সাথে আপনি যদি সম্পর্কটা আপনার ভালো থাকে বা ওদেরকে নক করেন আমাদের কমিউনিটি বাঙালি কমিউনিটি আমরা নক করি আশা করি আমরা প্রতিটা বাড়ি আমাদের মানুষ দিতে পারবো বা এটা হচ্ছে আপনি ডেমোক্রেটিক কমিটির সাথে ভালো করে অতপ্রত ডেমোক্রেটের সাথে জড়িত হবে জড়িত হবে এদের প্রতিটা ভোটে আপনি যেতে হবে এমন অ্যাক্টিভ ভোটার থাকতে হবে অনেকে কিন্তু অ্যাক্টিভ ভোটার না তো আমরা ফার্স্ট স্টেজটা হচ্ছে আমরা অ্যাক্টিভ ভোটার হই তারপর ডেমোক্রেট কমিটি দিয়ে যারা ডেমোক্রেট ওরা ডেমোক্রেট কমিটি ডেকলো যারা রিপাবলিকান হতে চায় তারা রিপাবলিকান কমিটি ডেকলো এটা আর কি ডেকলো এই দুইটা পার্টি এখন আপাতত অ্যাক্টিভ খুবই অ্যাক্টিভ ফর্ম ধন্যবাদ সো আমরা এখন একটু অন্য প্রসঙ্গে যাব আপনার থেকে অনেক কিছু জানলাম ইলেকশন সম্বন্ধে আপনার অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনি আমাদেরকে মূল্যবান এইগুলো ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য সো আমরা জানি যে আপনি বাফুলো মুসলিম কমিটি সার্ভিসের সাথে জড়িত যেটা আমাদের এখানে একটা ওইটাতে আমি জড়িত ছিলাম মসজিদ আশরাফা যখন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ওইটাতে আমি জড়িত ছিলাম তো নিউ ইয়র্ক এর পর বাফলতে চলে আসলাম এখানে অনেকগুলা ছোটখাটো সংগঠনের সাথে জড়িত হলাম তারপর আপনার এই বাফুল মুসলিম কমিউনিটি নিয়ে এখন আসলে আলহামদুলিল্লাহ এই মানে সবগুলো অনেকগুলো সংগঠনের সাথে থাকার পর একটু ফিল গুড করতে পারতেছি এই বাফুল মুসলিম কমিউনিটির সাথে থাকার জন্য এখানে আসলে কোনো 
আলহামদুলিল্লাহ আর বাফুল মুসলিম কমিউনিটি সাথে মানে সবাই যত সদস্য আছে সবাই কিন্তু আন্তরিক এবং আমাদের সদস্যকে প্রায় হান্ড্রেডের উপরে আমি দেখলাম হ্যাঁ হান্ড্রেডের উপরে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভাইয়েরা আছে এখানে সবাই ভালো মানে প্রতিটা ভাই বলবো একজন লিডার তো এটাই আমাদের কমিউনিটির মধ্যে কিন্তু লিডারটা চলে আসতেছে টাইম আমরা এখন সবাই একসাথে একটু আগে যাওয়া একসাথে সবাই একটিভিটা বের করে দেওয়া তো আমাদের লিডার কিন্তু রোনা হইতেছে আমাদের ছোট খাস আমরা শুধু গার্বেজ গুলা ক্লিন করি রাস্তার সবাই বলে আপনি কি করেন বলে আমরা তো সাইড ওয়ার্ক গুলা ক্লিন করি গাছ কাটি গার্বেজ ক্লিন করি এবারের তো এটা আসলে আমাদের প্র্যাকটিস টা ভালোই হয়েছে আমরা মোটামুটি চার পাঁচ জন ভাই আমরা মোটামুটি ক্লিন করতে পারছি গত বছর এই বছর ব্যাপারটা <laughs> আমাদের প্রতিদিন রাত্রে নটার পর থেকে আলহামদুলিল্লাহ নটা ত্রিশ থেকে আমাদের মিটিং শুরু হয়ে যায় তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক বাইরে জয়েন হন এখানে অনেকের অনেকের পার্সোনাল জিনিস আছে অনেকের প্রবলেম আছে পার্সোনাল তো এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা ট্রাই হেল্প করার জন্য ধন্যবাদ মোহাম্মদ ইসফাক চৌধুরী আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আমাদের সাথে লাস্ট আপনার কাছে আমরা শুনতে চাইবো যে কোভিড এর মহামারীর সময় আমাদের বাসের জন্য যদি আপনি কিছু বলতে চান আলহামদুলিল্লাহ আসলে খুবই এমন একটা সিচুয়েশন যে আসলে কোভিড নিয়ে সবাই চিন্তিত সবাই কিন্তু আমি স্পেশালি আমার ডাক্তার ফাইম বাইয়ের জন্য চিন্তা করি যে উনি আসলে একজন আমাদের বাঙালি বাঙালিদের জন্য একটা গর্ব আমাদের ডাক্তার ফাইম বাই যিনি মানে বলতে গেলে ফ্রন্ট লাইনে হিরো উনি খুব রিক্সি জোন থেকে কাজ করতেছেন প্রতিদিন বাহার আসতেছেন আর আমাদের বাঙালি যারা আছেন সবাই তো আল্লাহর মধ্যে মোটামুটি সোশ্যাল ডিস্টেন্স টা এখন শিখে গেছেন মেনটেন না করতেছেন তবে প্রবলেম হচ্ছে এখানে আমরা তো আসলে মসজিদ যে যাইতেছি এখন নামাজ পড়তেছি একটু সেফটি অবলম্বন করা উচিত যে আপনি মাস্ক গ্লাভস পরে এবং আপনার পার্সোনাল যায় নামাজটা নিয়ে আপনি মসজিদে যান যাতে হয় কি আপনি আপনার আপনিও সেফ থাকলেন আর দুই পাঁচটা বাইকে সেফ থাকলেন বা দশটা বাইকে সেফ করলেন তো সবাইকে সবাইকে উচিত একটু ধৈর্যশীল হওয়া আহ ইনশাল্লাহ আমাদের এই মানে প্যান্ডামিকটা আল্লাহ সুবাহ শিথিল করে দিবেন সবই ওনার হাতে তা আমরা একটু ধৈর্য ধারণ করি আর আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা মেনটেন করি সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা যদি আমরা মেনটেন করতে পারি আর যদি আমরা হ্যান্ডস এবং হাত হাতটা ভালো করে ধুই প্রতিদিন এবং আমরা আসলে পাচক যে সময় অজু করি তখন যদি আমরা সোপটা ইউজ করি আর ভালো এবং বাহার থেকে অজু করে নামাজের মসজিদে যাওয়াটা সবচেয়ে উত্তম হবে আমি মনে করি সবাই আপনারা যারা মসজিদে যান সিক্স ফুট ডিস্টেন্সটা রাখেন এবং হ্যান্ড গ্লাভস মাস্ক এবং আপনার যায় নামাজটা সাথে নিয়ে যান এটাই ওনাদের জন্য আসলে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে ধন্যবাদ জনাব মোহাম্মদ ইসফাক চৌধুরী আপনার মূল্যবান ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য বোর্ড সম্বন্ধে আশা করি আমাদের বাফলতে যারা আছেন এই কাউন্টিতে যারা আছেন সবাই উপকৃত হবেন আমাদের এই ভিডিওটা দেখে শুধু দর্শক আজ আমাদের এখানেই আমরা এখানেই শেষ করব আশা করি আমাদের ইনফরমেশন যা দিয়েছি আপনারা এ থেকে কিছুটা হলে উপকৃত হবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়া আলাইকুম